HTML, CSS এবং Bootstrap কোর্সের আজকের ভিডিওতে আমরা কথা বলবো হচ্ছে CSS নিয়ে আমরা দেখব CSS কি তারপর আমরা দেখব CSS আমরা কিভাবে ইউজ করতে পারি কারণ পরবর্তী সেকশনগুলোতে আমরা সাধারণত CSS কে বেশি গুরুত্ব দেব CSS এই শব্দটার মানে হচ্ছে ক্যাসকেডিং স্টাইল শীট তো প্রথমে যদি আমরা একটু ভালো করে খেয়াল করি তাহলে এটা হচ্ছে স্টাইল শীট ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ কোন একটা শীট কে স্টাইল করার জন্য তাকে ইউজ করা হয়ে থাকে আমরা সাধারণত HTML কে স্টাইল করার জন্য আমরা CSS ইউজ করে থাকি HTML এর লেআউট কে চেঞ্জ করার জন্য HTML এর কোন ফন্ট আমরা কোন কালার করব তার ব্যাকগ্রাউন্ড তার অ্যালাইনমেন্ট তার ইমেজ কি হবে সবগুলো আমরা CSS দিয়ে সেটআপ করে দিতে পারি তো কেন আমরা আসলে CSS ইউজ করি আমরা চাইলে কিন্তু HTML এর মধ্যেও কিছুটা স্টাইল করতে পারি কিন্তু আমরা যখন CSS ইউজ করব তখন আমাদের স্টাইলিং পার্টটা আলাদা হয়ে যাবে এবং আমাদের মেইন কন্টেন্ট অর্থাৎ HTML এর পার্টটা আলাদা হয়ে যাবে যাতে করে আমরা ইজিলি কোনো চেঞ্জ করতে পারবো এবং আমরা চাইলে আমাদের করা CSS অর্থাৎ আমাদের করা ডিজাইন আমরা অন্য জায়গায় ইউজ করতে পারবো আর এখানে CSS মানে হচ্ছে ক্যাসকেডিং স্টাইল শীট অর্থাৎ এই ক্যাসকেডিং শব্দটার মানে হচ্ছে আমরা যেটা আমাদের প্যারেন্ট অর্থাৎ কোন উপরের ট্যাগ কে अप्लाई করব সেটা তার চিলড্রেনের মধ্যে अप्लाई হবে যদি না আমরা ওখানে ডিফাইন না করি তো আমরা এখন দেখব কিভাবে আমরা আমাদের HTML এর মধ্যে CSS অ্যাড করব সর্বপ্রথম আমরা যে উপায়ে CSS অ্যাড করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা স্টাইল ট্যাগ এর মাধ্যমে অর্থাৎ স্টাইল অ্যাট্রিবিউট এর মাধ্যমে আমরা বলে দিতে পারি যে তার প্রপার্টি কি হবে যেমন আমরা যদি একটা পি ট্যাগ নেই এবং বলি যে দিস ইজ এ টেক্সট এখন আমরা যদি চাই আমাদের এই লেখাটা দেখতে তাহলে কন্ট্রোল এস প্রেস করব আমাদের এখানে গো লাইভে থাকলে গো লাইভে ক্লিক করব তাহলে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটটা দেখতে পাবো যেমন দিস ইজ এ টেক্সট এখন আমাদের ইচ্ছা হচ্ছে আমরা এই টেক্সটের মধ্যে কিভাবে আমরা সিএসএস এর প্রপার্টি अप्लाई করব সেই জন্য আমাদের এখানে লিখতে হবে অর্থাৎ আমাদের এই পি ট্যাগের ভিতরে এসে একটা অ্যাট্রিবিউট লিখতে হবে সেটা হচ্ছে স্টাইল তো স্টাইল লিখলে আমরা দেখব এস টি ওয়াই এল ই স্টাইল স্টাইল লিখলে আমাদের অনেকগুলো সাজেশন সে দিচ্ছে একটা হচ্ছে টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট তারপর হচ্ছে অপাসিটি তারপর হচ্ছে কি টাইপের থাকবে ফ্লোট কালার তো আমরা ওর কালারটা চেঞ্জ করতে যাচ্ছি আমরা কালার দিব হচ্ছে রেড তো এইটুক দেওয়ার পর আমরা যদি কন্ট্রোল অ্যাস প্রেস করি এবং আমাদের ব্রাউজারে যাই তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের টেক্সট এখন লাল কালারের হয়ে গেছে এখন আমি চাচ্ছি যে আমাদের এই টেক্সটটাকে আমরা মিডলে নিয়ে আসতে এই জন্য আমরা অ্যালাইনমেন্ট সেট আপ করে দেব টেক্সট অ্যালাইন আমরা সেটা করে দেব সেন্টার এই দুইটা যদি আমি করি এবং কন্ট্রোল অ্যাস প্রেস করি তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের টেক্সটটা এখন মিডলে সেম ভাবে আমরা চাইলে আমাদের টেক্সটের সাইজটাও আমরা চেঞ্জ করে দিতে পারি ফন্ট সাইজ আমরা যদি দেই ফন্ট সাইজ 24 পিক্সেল এবং এটা সেভ করি তাহলে আমরা দেখব যে আমাদের ফন্টটা আগের চেয়ে অনেকটা বড় হয়ে গেছে অর্থাৎ তার সাইজটা একটু বেড়ে গেছে এটা ছিল আমাদের সিএসএস अप्लाई করার একটা পদ্ধতি তো এই পদ্ধতিটা আসলে আমরা ইউজ করব না এর কারণ হচ্ছে এভাবে আমাদের প্রচুর টাইম লাগবে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট আমাদের আলাদা আলাদা ভাবে এভাবে করতে হবে আমাদের প্রত্যেকটা টেক্সটের মাধ্যমে অথবা প্রত্যেকটা পি ট্যাগের ক্ষেত্রে আমাদের এভাবে আলাদা আলাদা দিতে হবে সো আমরা এই পদ্ধতি ইউজ করব না তো এখন যে পদ্ধতিটা আমরা দেখেছিলাম সেটা ছিল ইন লাইন সিএসএস এখন আমরা ইউজ করব ইন্টারনাল সিএসএস মানে হচ্ছে আমাদের এই এইচ টি এর মধ্যে আমরা এই হেড সেকশনে আমরা স্টাইল ট্যাগ ইউজ করব এবং সেটা ইউজ করে আমরা সিএসএস অ্যাড করার চেষ্টা করব তো এই স্টাইল ট্যাগের ভিতর আমরা বলে দেব যে আমরা কেমন ধরনের সিএসএস চাই অর্থাৎ কোন ট্যাগের ক্ষেত্রে যেমন পি ট্যাগ আমরা যদি চাই পি ট্যাগের কিছু প্রপার্টি অ্যাড করতে তাহলে আমরা এখানে বলে দেব যে তার কালার হবে কালার হবে ব্লু আমরা এখন এটার ব্লু কালার করে দেব এবং আমরা চাচ্ছি যে তার অ্যালাইনমেন্ট হবে লেফট টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট হবে লেফট এখন যদি আমরা সেভ করি কন্ট্রোল অ্যাস প্রেস করি এবং আমাদের ওয়েবসাইটটা আমরা যদি একটু লোড করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের টেক্সটটা কিন্তু এখন লেফটে চলে গেছে এবং তার কালার ব্লু হয়ে গেছে আমরা যে কাজটা ইন লাইনে করতেছিলাম সেটা এখন ইন্টারনাল সিএসএস দিয়ে করতেছি আর ইন্টারনাল সিএসএসটা হচ্ছে আমাদের হেড ট্যাগের ভিতরে স্টাইল ট্যাগ দিয়ে শুরু হয় এবং স্টাইল ট্যাগ দিয়ে শেষ হয় এখন আমরা একটা জিনিস চেক করব আমরা সেম প্রপার্টি আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করব স্টাইল ট্যাগ দিয়ে স্টাইল আমরা কালার বলে দেব রেড তাহলে কিন্তু আমাদের এই পি ট্যাগটা উপরেও আছে এবং এখানেও আমরা আবার তার সিএসএস ডিক্লেয়ার করেছি কন্ট্রোল অ্যাস প্রেস করি দেখবো আমাদের কোন কালারের টেক্সটা হয় এখন যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখবো যে আমাদের রেড কালারের টেক্সটা হয়েছে এর মানে সিএসএস আমরা যখন প্যারেন্ট অর্থাৎ এটা হচ্ছে তার প্যারেন্ট বা আমরা তার বাবা বলতে পারি আমরা এই বাবা ট্যাগের মধ্যে যখন অ্যাপ্লাই করেছি
অ্যাসাইন করে দেব তখন সে এই প্রপার্টিটা ইউজ করবে এবং আগে যত প্রপার্টি ছিল সেটা ইগনোর করবে এটা ছিল আমাদের ইন্টারনাল সিএসএস এখন আমরা দেখব যে আমরা কিভাবে এক্সটারনাল সিএসএস সাথে আমাদের কানেকশন করতে পারি এই জন্য আমরা একটা নতুন ফাইল ক্রিয়েট করব ফাইল ক্রিয়েট করা খুবই সহজ এখানে আসবো আমরা তারপর এখানে আমাদের যত ফাইল দেখতে পাচ্ছি এগুলো হচ্ছে আমার গিট হাব থেকে ক্রিয়েট করা তো তোমাদের এই ফাইলটা নাও থাকতে পারে এই জন্য কোনো টেনশন নাই তোমাদের ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল ফাইলটা থাকলেই হবে তো আমরা যদি এখানে নিউ ফাইল এই বাটনটাই ক্লিক করি এবং আমাদের নাম দিই স্টাইল ডট সিএসএস এবং এন্টার প্রেস করি তাহলে সে আমাদের একটা সিএসএস ফাইল ক্রিয়েট করে ফেলবে এবং সেটা নতুন একটা উইন্ডোতে সে ওপেন করবে আমি ইন্ডেক্স ডট এইচ টিএমএল আসবো এবং এই স্টাইল ডট সিএসএস ফাইলের সাথে আমার এই ওয়েবসাইটটার ইন্ডেক্স পেজটাকে কানেক্ট করব তো এটা কিভাবে করতে পারি আমরা আগেই বলেছিলাম যে সিএসএস কানেক্ট করতে হবে আমাদের অবশ্যই হেড ট্যাগের ভিতরে তো হেড ট্যাগের ভিতরে আমরা লিঙ্ক এই ট্যাগের সাহায্যে সেটাকে অ্যাড করব তো আমরা লিঙ্ক লিখলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের অনেকগুলো সাজেশন দেখাচ্ছে আমরা যদি এখান থেকে সিএসএসটা সিলেক্ট করি যে লিঙ্ক সিএসএস তাহলে আমাদের সে অটোমেটিক্যালি আমাদের ভিজুয়াল স্টুডিও কোড আমাদের এই স্টাইল ডট সিএসএস ফাইলটার সাথে একটা লিঙ্ক সেট করে দিবে এখন যদি আমাদের সিএসএস ফাইলের নাম স্টাইল ডট সিএসএস না হতো তাহলে আমরা এখানে সেই নামটা ইউজ করতাম সেটা হতে পারে মেইন ডট সিএসএস বা অন্য যে কোনো ডট সিএসএস তো এই ক্ষেত্রে আমরা এখানে নামটা চেঞ্জ করে দিতাম আর তার রিলেশনটা হচ্ছে স্টাইল শিট অর্থাৎ আমরা বলে দিচ্ছি যে আমাদের এই এইচ টি এম এল ফাইলটার জন্য একটা স্টাইল শিট রয়েছে এবং সেই স্টাইল শিটটা হচ্ছে স্টাইল ডট সিএসএস ফাইল তো সেই সেম ফোল্ডারের ভিতরে এই স্টাইল ডট সিএসএস ফাইলটা খুঁজে বের করবে এবং তার সাথে লিঙ্ক আপ করে ফেলবে এখন আমরা সেম ভাবে এখানে আমাদের পি ট্যাগটাকে ডিক্লেয়ার করবো এবং বলে দেবো যে পি ট্যাগের টেক্সট কালারটা কি হবে আমরা বলবো টেক্সট কালার কালার আমরা বলবো যে কালারটা হবে এখন আমাদের ব্রাউন ব্রাউন এবং আমরা বলবো যে তার ব্যাকগ্রাউন্ড হবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হবে এবং তার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হবে এটা এখন যদি আমরা কন্ট্রোল অ্যাস প্রেস করি এবং আমাদের ওয়েবসাইটটা আমরা একটু লোড করি তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের এখন যদি আমরা এই ফাইলটা কন্ট্রোল অ্যাস প্রেস করি এবং এখানেও কন্ট্রোল অ্যাস প্রেস করি অর্থাৎ আমাদের যেহেতু এটার মধ্যে চেঞ্জ হয়েছে সুতরাং এটা আমাদের অবশ্যই সেভ করতে হবে এবং আমাদের ফাইলটা লোড করলে আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের টেক্সটের কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং এইটার ব্যাকগ্রাউন্ডও চেঞ্জ হয়ে গেছে সুতরাং আমরা সাকসেসফুলভাবে একটা এক্সটার্নাল সিএসএস ফাইলের সাথে আমাদের এটা লিঙ্ক আপ করে দিতে পেরেছি এই সিএসএস ফাইলটা হয়তো আমাদের ওয়েবসাইটে অর্থাৎ সেম ফোল্ডারে নাও থাকতে পারে সেই জন্য আমাদের ওই ফোল্ডারের লোকেশন অবশ্যই বলে দিতে হবে যদি এটা আমাদের ফোল্ডারে না থাকে অর্থাৎ ইন্টারনেটের কোন একটা জায়গায় থাকে সেক্ষেত্রে ইন্টারনেটের সেই লিঙ্কটা আমাদের দিয়ে দিতে হবে তাহলে আমাদের এই এইচটিএম এল ফাইলটা আমাদের ইন্টারনেট থেকে সেই সিএসএস ফাইলটা খুঁজে বের করবে এবং সেটা আমাদের এখানে ইউজ করবে তার স্টাইল শিট হিসেবে তো আজকের ভিডিওতে আমরা জেনেছি কিভাবে আমরা আমরা সিএসএস অ্যাড করতে পারি এবং আমরা দেখেছি সিএসএস আসলে কিভাবে কাজ করে এবং আমরা একটা এক্সটার্নাল ফাইল আমাদের সিএসএস এবং আমরা একটা এক্সটার্নাল সিএসএস আমাদের এইচটিএমএল ফাইলে অ্যাড করেছি থ্যাংক ইউ